வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோர்த் லெசனுக்கான டூ மார்க்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் ஒரு எயிட் கொஸ்டின்ஸை குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் தானா அப்போ இதில் முதல் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த பாடத்தினுடைய பேஸே இது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஒரு சாரி மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஒரு இடத்துல பாஸ் ஆகுதுன்னா அது பேர் ஃப்ளக்ஸு இந்த ஃப்ளக்ஸு ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் மாறுதுன்னு வைங்களேன் அங்கே ஒரு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் கிடைக்கும் இவ்வளோதான் இந்த பாடத்தினுடைய லாஜிக்கே இதை இப்போ நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்போ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் வென் எவர் தர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் அ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இண்டியூஸ்ட் த ஃபினாமினன் இஸ் நோன் அஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இவ்வளோதான் எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் மாறுதோ அங்கெல்லாம் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் கிடைக்கும் அந்த ஃபினாமினன் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ முதல் கொஸ்டினுக்கு பதில் டேரெக்டாக ஓகே ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் இந்த ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனை டிஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ அதில் நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் முதல் பாயிண்ட்டு நீங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு என்ன எழுதுனீங்களோ அதே தான் அது என்ன வென் எவர் அ ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த க்ளோஸ் சர்க்கியூட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இண்டியூஸ்ட் ரைட் இதுதான் ஃபேரடேஸினுடைய ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா என்னென்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் இஎம்எஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளவு ஓல்ட்டு கிடைக்குங்கிறது அப்போ அதை இப்படி எழுதணும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இஎம்எஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளவு வேகமாக அந்த ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக அந்த இஎம்எஃப் கிடைக்கும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதிட்டிங்கன்னா பேரடைஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் எழுதிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் லென்ஸ் லாவை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக யாரெல்லாம் டுவெல்த் எழுதுறீங்களோ அதில் இது ஒரு வேலை டெலிட்டட் போர்ஷனில் இருக்கலாம் செக் பண்ணிக்காங்க பட் ஜென்ரலாக இந்த கொஸ்டின் முக்கியம் அவ்வளோதான் அதனால் நான் இதை நடத்துகிறேன் அப்போ லென்ஸ் லாங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு ம நெகட்டிவ் சைட் இதுதான் லென்ஸ் லா இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கும் கிடைக்கிற இஎம்எஃப் அல்லது கரண்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்னு சொல்லணும் அப்போ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ரைட் லென்ஸ் லா ஸ்டேட் தட் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் இன் அ சர்க்கியூட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் இன் சச் அ டைரக்ஷன் தட் அப்போசஸ் த சேஞ்ச் ஆர் காஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் இட் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளக்ஸ் மாற்றத்திற்கு எதிர்ப்புறமாக தான் எப்போதும் கரண்ட் உருவாகும்னு சொல்கிறீங்க இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் இன் சச் அ டைரக்ஷன் that it opposes the change or cause that produce it in the maatrathe edirukra mari adu amayum sariya acha aduthathu naalavathu question romba gavanama handle panna vendiyathu third lesson la nam yerkenave fleming node left hand rule create pa eludidom appo ipo vandu nam enna seiyrom na right hand rule ku la porom right hand rule ku right hand e eduthukanga appo modalla enna eludano stretch your right hand so that your four finger thumb and the middle finger are mutually perpendicular எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறீங்க அப்புறம் இப்போ கண்டிஷன் இஃப் ஃபோர் ஃபிங்கர் எதை டினோட் பண்ணணும் ஃபோர் ஃபிங்கர்லேருந்து தான் எப்போதும் ஆரம்பிக்கணும் அதுலேருந்து கிளாக் ஒய்ஸ் ஆர்டரில் வரணும் அப்போ ரெண்டாவது தம்ப் ஃபோர் ஃபிங்கர் தம்ப் அதுக்கப்புறம் மிடில் ஃபிங்கர் எழுதணும் இந்த ஆர்டரை மாற்றக்கூடாது ஓகேயா அப்போ இது எதுக்காக இது ரிசல்ட்டு அப்போ மிடில் ஃபிங்கர் வந்து இந்த ரூலை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு அப்போ இங்கே எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் to find the direction of induced current adha induce agra current nudaiya direction kandupidikiradhu dhaan in the fleming right hand rule nudaiya vela appo adha kadaisil eludren appo idu rendu conditions appo idu enna condition if four finger points the direction of magnetic field and thumb points the direction of motion of the conductor அல்லது அந்த காயில் எப்படி மூவ் ஆகுமோ அதனுடைய டைரக்ஷனை இந்த தம் ஃபிங்கர் டினோட் பண்ணினால் தென் மிடில் ஃபிங்கரில் கரண்ட் இருக்கும் இண்டியூஸ் கரண்ட் இவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் எழுதிடுங்க வகையான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்போ ஒன்று வந்து ஸ்டெப் அப் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெப் டவுன் கரெக்ட் தானே அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதலாம் ஸ்டெப் அப்புங்கிறது இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் அதாவது ப்ரைமரி இது செகண்ட்ரி அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஸ்டெப்பும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்தால் அது ஸ்டெப் டவுன் இங்கே இதை இன்புட் அவுட்புட்னு எடுக்கணும் அப்போ இதில் அவுட்புட் அதிகமாக இருக்கணும் இதில் அவுட்புட் கம்மியாக இருக்கணும் சரியாக தானே சரி இப்போ அப்போ கரண்ட் எப்படி ஆகும் கரண்ட் அப்படியே மாற்றி எழுதணும் இப்போ ஸ்
இப்படி மூணு பாயிண்ட்டு அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க வார்த்தையில் எழுதுனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்டாக இருக்கும் அப்போ ப்ரைமரி வோல்டேஜ் வில் பி லெஸ் தேன் செகண்டரி வோல்டேஜ் அப்படி எழுதுங்க ப்ரைமரி கரண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் செகண்டரி கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா போதும் அப்போ மூணு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் இதில் இப்போ சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் க்யூ ஃபேக்டர்னா என்னன்னு சொல்லணும் க்யூ ஃபேக்டர்னா அது குவாலிட்டி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த க்யூ ஃபேக்டருக்கான விளக்கம் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது இண்டெக்டர் அல்லது கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸில் உள்ள வோல்டேஜ் பை அப்ளைடு வோல்டேஜ் இதை எழுதுனா போதும் ஏன் இது ரெண்டையும் சேம்னு சொல்கிறோன்னா ரெசோனன்ஸில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் ரெசோனன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த க்யூ ஃபேக்டரி அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் க்யூ ஃபேக்டர் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர் பை அப்ளைடு வோல்டேஜ்னு சொல்லணும் சரியாச்சா இவ்வளோதான் இதை எழுதி வச்சா ரெண்டு மார்க் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்கள் டிஃபைன் வாட்லெஸ் கரண்ட் வாட்லெஸ் கரண்ட்னால் என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் பவர் ஜீரோவாக அமைதுன்னா அந்த கரண்ட்டு வந்து வாட்லெஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சர்க்கியூட்டில் வர கரண்ட்டை வாட்லெஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் அது யூஸ்வலாக எங்கே இருக்கும் ஒரு பியோர் இண்டெக்டர் ஒரு பியோர் கெப்பாசிட்டரில் இது அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ வாட்லெஸ் கரண்ட்னால் பவர் கன்சியூம்ட் இன் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்கியூட் ஹேஸ் டு பி ஜீரோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ பியோர் இண்டெக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர் சர்க்கியூட் கிளியர் ஸோ சொல்லிட்டேன் செவன்த் ஒன் இப்போ வாட் இஸ் மென் பை ரெசோனன்ஸ்னு கேட்குறாங்க ரெசோனன்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் உள்ள ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டில் தான் இது நடக்கும் அப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் பவர் சப்ளை கொடுக்குறீங்க அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ரைட் தானே மேபி அதை நான் வந்து வேணால் உங்களுக்காக அதை எப்படி எழுதுகிறேன் ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி ஜென்ரலாக தான் அந்த ரெசோனேட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ அப்போ இந்த இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இந்த அப்ளைடு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் ரெசோனன்ஸ் ரைட்டா அது எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நடக்குமோ அதுக்கு பேர் ரெசோனேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு கொஸ்டின் அது ஆக்சுவலாக அடுத்தடுத்து நீங்கள் எழுதலாம் ரைட் வென் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த அப்ளைடு சோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ரெசோனன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் இன் சச் கேஸ் கரண்ட் வில் பி மேக்ஸிமம் இன் த சர்க்கியூட் It happens at a particular frequency called resonating frequency. You will have that. Right? Thank you very much.